गाजी मजहारुल आनोर लेखा गान नहीं धारावाहिक अनुष्ठान सेभन आप पालकी देखें प्रति बुधवार बांगलेश समय रत एगारो त्रिश मिनिटे शुदुम्र चानल आई ते प्रतिदिन उठे नतून सूर्य नरम आलो आसे भोर नदी मत जीवने थे हजार मानुषर ढे एगिए जाए जीवन रंगीन स्वप्न शिशी तरह सुख दुखे जड़ानो प्रिय प्रतिबी प्रथम देखा प्रेम बोले ग्रामीण फोन निवेदित चैनल आयर नतून धारा प्रिय प्रतिबी उपभोग कर शुक्र और रविवार रत ना पैंत मिनिटे शुदुम्र चानल आई ते तीन सौ पसठ दिन राजनीति है तीन सौ पसठ सेकेंड राजनीति नय बूल जिन मालिक ताकि परवर्ती हास्ते हास्ते बोले दीजिए बोट कभी नहीं सभ्य चोर आलाल भाई दुष्टमे कर गाचे उठे मैं अपनी तो एक गेछो मे वेरि गुड अपना तो आज के जे ढाका दस आसने निवाचन हलो से निवाचन देखे निश्चय एदेशर मानुष और बहरे बस जरा देखे ता हम एक ही वाक्य संगे स्वीकार करबें निवाचन दिए आसले करणार मध्य क्य पेलम आज के हमारे सम्मानित जरा दूज आलोचक आज एक डर मोस्ताक होसेन उदेष्टा आईईडिसर हमारे संगे आओ आ नीलोफा चौधरी मणि सबक संसद सदस्य निर्वाह कमिटी सदस्य विएनपी दो जन के मेट्रो सेम टू द पॉन्टे हमें स्वागत जाची आशा करब अपा दूज अपन दूजे जैगा करना मोकबलार जो सचेतनता अवश्य तैरी कर दायित्व करणमामे प्रथम आपनारे चाहब विश्व स्वास्थ्य संस्था बोल जे हू जेहेतु दीचे बांगलेश के सब किसुथ विच्छिन्न कर देवार समय क्योंकि जख ता बकडाउन शब्द शाटडाउन ये प्रथम जानते चाह आज के एक देश इलेक्शन हलो आसले नीलुफा चौधरी मणि अपनारे प्रार्थी से पेलम ये निवाचन करी हलो धन्यवाद आपके जरा सुन आसले खूब हमें घृणा भर प्रत्याख्यन कर मन थे राजनीति के एक कर्मी हिसेब আমি বিএনপি সহ সম্পাদক সদস্য না আমি ঘৃণা ভরে এই আজকে নির্বাচন না শুধু এই নির্বাচনের যে এত প্রপাকাণ্ড সহ আজকে সারা দিনটা আমার বলার কোনো ভাষা নাই যে আমি রাজনীতিবিদ হতে চাই বা আমি রাজনীতিবিদ কারণ আমার দেশ গুলায় যাক যার নামে যাক আমার সন্তানরা মারা যাক আমরা খেয়ালও করছি না যখন সারা পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে গেছে সমস্ত পৃথিবীর জাতীয় নির্বাচন বন্ধ হয়ে গেছে তিনটা উপনির্বাচন হলেই কি হতো আর না হলেই কি হতো আমি যতটুকু সংবিধান খাটাখাটি করে আমি যা জানি সাবেক একজন সংসদ সদস্য হিসেবে সংবিধানে বিভিন্ন দেশের জাতির কোনো করুণ খারাপ অবস্থায় মানে ঝড় উচ্ছ্বাস বন্যা যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলার সময় কিন্তু নির্বাচন এটাকে পেছানো যেতে পারে আইন আছে আমরা পেছানো যেতে পারে আমি আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের এই চ্যানেলে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ফোনে ক্যান্ডিডেটকে আওয়ামী লীগের উনি এটা কোনো জবাব দিহিতা করতে পারেন উনি সিইসি আমি এই সিইসি কে সিইসি মানে চিফ ইলেকশন কমিশনার বলতে রাজি না তার নামের সাথে আমি ছি যুক্ত করতে চাই ছি কারণ একটা এই এই সিইসি যে কিনা দুই দিন নির্বাচন পিছাতে পারে না কারণ না কারো গলগ্রহ হিসেবে তার কোনো মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়া তার কোনো যোগ্যতাই নাই আমি অমানুষ বলতে পারছি না কারণ একটা মানুষ পূর্ণাঙ্গ তার হাত পা চোখ সব আছে কিন্তু সেই নির্বাচন দিল আচ্ছা ধরেন এই নির্বাচনে কেউ ভোট দিতে যায় না ক্যাডাররা সিল মারে সিল মারে আঙ্গুলের সিলের জন্য একজন প্রার্থী দুই তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে আমরা দেখেছি আর আগেও সেটা বড় কথা না কিন্তু ক্যাডাররাও তো মানুষ ওদেরও তো বেঁচে থাকার অধিকার আছে আমি এই প্রসঙ্গ আপনাকে একটু থামাবো আপনি যেহেতু ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করছেন এই নির্বাচন 
কিন্তু আপনাদের প্রার্থী ছিল বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিয়েছে আমার যেটি প্রশ্ন আমরা বিগত সময় নির্বাচনে দেখেছি আপনারা 3 ঘন্টা ভোট করে বর্জন করেছে আমি আপনাকে একটা আমার প্রশ্ন আমি জানি আপনি আপনারা যে কোনো নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের কাছে আপনারা আবেদন করেন নির্বাচন বন্ধ করার জন্য আপনারা বিভিন্ন আহ্বান নিয়ে যান নির্বাচন নির্বাচন বন্ধ করার জন্য বিএনপি কেন এই সিরিজের কাছে এখন পর্যন্ত আবেদন করেন আপনি কি আমি আপনাকে বলি আপনাদের চট্টগ্রামের চট্টগ্রামের মেয়র প্রার্থী আমি বলি চট্টগ্রামের মেয়র প্রার্থী ইতিমধ্যে কিন্তু জমা দিয়েছে আপনি দেখেছেন राजनीतिक समर्थन प्रतिष्ठानिक भाव समर्थन दे উভয়ই অপরাধী তার মানে আপনার দলের প্রার্থী অবশ্যই অপরাধী অনেকে অভিযোগ তুলছেন আপনার দলের প্রার্থী কেন নির্বাচন বর্জনের ডাক দিলেন না বর্জন করলেন না শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকেন তার মানে তার সাথে কি আওয়ামী লীগের প্রার্থীর কোনো আর্থিক লেনদেন ছিল আমি প্রশ্নটি রেখে যাচ্ছি আমি মোস্তাক হোসেন আপনার কাছে জানতে চাই আমরা করোনা নিয়ে কোন জায়গাতে আছি এখন আমাদের করণীয়টা কি এবং আমরা কি আসলে এটাতে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছি কিনা এটার সাথে আমরা ফাইটটা করব কি করে ধন্যবাদ আমরা আজকেও নতুন চারজন রোগী শনাক্ত হয়েছে একজন মৃত্যুবরণ করেছেন আমরা মোট চব্বিশ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে দুজন মৃত্যুবরণ করেছে আমরা দেখছি বেশ কয়েকদিন ধরে প্রতিদিনই আমরা তিনজন চারজন করে নতুন রোগী শনাক্ত হচ্ছে এটা ধীরে ধীরে আমরা দেখছি যে যারা বিদেশ ফেরত তারা আক্রান্ত হয়েছেন আগে বা তাদের পরিবারের লোকজন এখন সর্বশেষ মৃত্যুবরণ যিনি করেছেন তার ইতিহাসটা এখনো নেওয়া হয়নি তিনি কোনো প্রবাসী সংস্পর্শে এসছিলেন কি না তবে আমরা হয়তো কিছুদিন পরে এটা আশঙ্কা করছি যে আমরা এমন রোগী পাবো যারা হয়তো সরাসরি প্রবাসী কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে ছিলেন না এটাকে আমরা বলবো তাহলে আমাদের সীমিত আকারে হলেও মানুষের মধ্যে আরেকটু ছড়িয়ে পড়েছে যেকে বলে ক্লাস্টার গুচ্ছ গুচ্ছ পাওয়া যাচ্ছে সেটা আমরা একটা একটা ধাপ আমরা আরও খারাপ খারাপের দিকে যাব তবে আমি মনে করি যে আমরা এখনও যদি সমাজের সবাই মিলে আপনি বলেছেন ঐক্যের কথা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমগ্র সরকার একসাথে কাজ করে সমগ্র জনগণ একসাথে কাজ করে আমরা এখনও এই আমরা পরবর্তী যে মহামারীর ধাপ তা থেকে আমরা রেহাই পাব কারণ এই কোন জায়গা থেকে ढाका शहर बहरे जो आगे मैलरिया नियंत्रण कर बसंत नियंत्रण कर पोलिओ निर्मूल कर रोग तत्विक পদ্ধতি প্রয়োগ করে জনস্বাস্থ্য যে কাঠামো সারা বাংলাদেশে আছে স্বাস্থ্যকর্মী যারা আছে তৃণমূল লেভেলে যারা ইপিআই টি গণ টিকা দান করে সারা গ্রামে কর্মী আছে ভলান্টিয়ার আছে রেড ক্রিসেন্টের তারা দুর্যোগে করে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি যারা বিদেশ থেকে এসছে বা যারা এই চব্বিশ জন মারা গেল তাদের সংস্পর্শে যাদেরকে কোয়ারেন্টিন করা হচ্ছে সেই কোয়ারেন্টিনে যদি কড়াকড়ি মেনে মেনে চলি এবং যাদের মধ্যে লক্ষণ পাওয়া যায় তাদেরকে দ্রুত আমরা হাসপাতালে আইসোলেশন করি এবং পরীক্ষা করি আমরা এখনো 
বাংলাদেশে এর পার পরবর্তী ধাপে যেন না যায় সেটা ঠেকে দিতে পারব মানে সবকিছু থেকে হু বলছে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে বাংলাদেশকে আজ আপনি নিশ্চয়ই জানেন কিন্তু আমরা বিচ্ছিন্নর কথা বলছি ঘরে থাকার কথা বলছি প্রয়োজন ছাড়া যেন ঘরের বাইরে না যায় সেটা সারা পৃথিবী বলছে সরকারও বলছে একে অপরকে আমরা সকলেই বলছি কিন্তু এই যে আমরা জমায়েত হলাম আজকের ভোটটা হলো সেটা কতখানি সতর্কতা থাকা কিংবা হওয়া কতটুকু উচিত ছিল দেখেন ডব্লিউএইচও কি বলেছে আমি ঠিক জানি না এটা তাদের একটা সাধারণ সূত্র যে এই ধরনের সংক্রমণ যেখানে থাকে তিন পর্যায়ে আমাদের কোয়ারেন্টিন বা বিচ্ছিন্ন করতে হয় একটা হচ্ছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যিনি রোগীর সংস্পর্শে এসছেন তাকে সুস্থ লোকদের কাছ থেকে আলাদা থাকতে হবে সুস্থ আটা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন যদি কেউ বাসায় কোয়ারেন্টিন করতে অসুবিধা থাকে তাহলে তাকে এক কোনো ভবনে সরকারি নিয়ন্ত্রণে সেই জায়গাগুলো তো এত দূরে বাংলাদেশের মানুষ বুঝে গেছে কিন্তু আমি যেটা জানতে চাই আজকে যে ভোটটি হলো সেটা আসলে কতটুকু প্রয়োজন ছিল এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে ভোট যেখানে যেখানে হওয়ার কথা ছিল বন্ধ হয়ে গেছে শ্রীলঙ্কা তার ন্যাশনাল ইলেকশন বন্ধ করে দিয়েছে বিধানসভা ইলেকশন বন্ধ হয়ে গেছে মেয়র ইলেকশন এক এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে পৃথিবীর সব কিছু বিচ্ছিন্ন কিন্তু আমরা এই ভোটটাতে আসলে কি পেলাম এটা কি আমরা ভালো কিছু পেলাম নাকি এটা আমাদের আগামী দিনের জন্য আমি আমি ভোটের রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু বলবো না কিন্তু আমরা 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 জানি যে অনাবশ্যক যে সমস্ত জমায়েত গণ জমায়েত সেগুলো যেন না করা হয় সেগুলো আমরা মনে করি সেই জমায়েতগুলো করা উচিত না সে যেটাই হোক না কেন আবশ্যকভাবে যেখানে যেমন হাসপাতাল হাসপাতালে তো মানুষ আসছে সেখানে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে সংক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিয়ে করা উচিত আর সমস্ত এ ধরনের অত্যাবশ্যকীয় জমায়েত থাকবে কিন্তু অনাবশ্যক জমায়েত অনাবশ্যক গ্যাদারিং অনাবশ্যক সভা সমাবেশ এগুলো সরকার কিছু কিছু নিষিদ্ধ করেছে সব জায়গায় এটা প্রয়োগ করা দরকার না হলে আমরা ভবিষ্যতে মানে এই রোগ ছড়িয়ে পড়াটা এক সে আশঙ্কায় থাকব আমি একটু নীলফা চৌধুরী মনি আপনার কাছে যেতে চাই আমি একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম আপনার কাছে সেটার কি উত্তর আপনি দেবেন আমি কিন্তু তখনই তৎক্ষণাৎ আমি আপনাকে উত্তর দিয়েছি যে যে অপরাধ করে এবং যে অপরাধকে সাপোর্ট করে তারা দুজনই একই সমান অপরাধী তাদের দুজনেরই একই শাস্তি হওয়া উচিত নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমি মোস্তফাভাই কথায় যদি আমি বলতে চাই ওনার সাথে আমি সুর মিলিয়ে আর একটু বলি উনি বিশেষজ্ঞ আমি তো এই ব্যাপারে না তারপরেও আমি বলছি যে মালয়েশিয়ার মসজিদে এখন মোয়াজ্জেম আজানের আজানের যে প্যাটার্নটা ওটাই চেঞ্জ করে ফেলেছে যেটা রসুল্লাহ সাল্লাসাল্লাম থেকে যে আজানটা নিয়মিত হয়ে আসছে সেইখানে হাইয়া আল্লাহ সাল্লাহ হাইয়া লাল আলাল ফালা যে নামাজের জন্য এসো সাফল্যের জন্য এসো আমি আমি বাংলাদেশের হুজুরদের উদ্দেশ্যে এই কথাটা বলছি যদি কেউ শুনে থাকেন যে সেইখানে তারা ওই ওই জায়গাটা চেঞ্জ করে আসসালাতু ফি বুতি কুম অর্থাৎ আপনি বাড়িতে থেকে অথবা যেখানে আছেন সেখানে থেকেই আপনি আল্লাহর নামাজটা পড়েন সেটা বলে এবং সব জায়গায় মক্কা শরীফ মদিনা শরীফ যেখানে খালি করা হয়েছে সেই জায়গায় বাংলাদেশের আমি বুঝি না যে নামাজ তো সারা জীবনই পড়তে পারবে নামাজ বাড়িতে পড়া যায় আল্লাহকে আল্লাহকে ডাকার জন্য কোনো জায়গা লাগে না আল্লাহ সব সর্বত্র বিরাজমান এবং যে ধর্মে সৃষ্টিকর্তা বলি গড বলি যেটা যাই বলি গড একজনই সর্বত্র বিরাজমান সেখানে সেখান থেকেই ডাকা যায় আর সেই জায়গায় আমি এমন দেশে বাস করছি এমন সৈরা সরকারের আন্ডারে আমি আছি যিনি কিনা সকালবেলা ভোট দিতে গিয়ে যেইখানে একা এককভাবে ভোট দিতে গিয়ে দ্রব্যমূল্যের কথা বললেন এই করোনার কথা তেমন কিছুই বললেন না দ্রব্যমূল্য বাড়ানোর জন্য যে সাফিসিয়েন্ট আছে সাফিসিয়েন্ট কতটুকু আছে আমি তো ওই দেশেরই নাগরিক যে দেশে রোজা আসলে সমস্ত দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে যায় আমি তো সেই দেশেরই নাগরিক যখন একটা ঈদ আসলে বা কোনো ভালো কোনো অনুষ্ঠান আসলে কিংবা একটা পূজা আসলে যখন একটা ব্যবসায়ী অকপটে কোনো দিকে চিন্তা না করে চোখ বন্ধ করে দাম ডাবলের ডাবল দশ গুণ বাড়িয়ে দেয় যখন যার কাছ থেকে যেভাবে নিতে পারে সেইভাবে নেয় সেই জায়গায় আজকে যখন দেখি যে করোনা ভাইরাসের জন্য কেউ কেউ দশ মাসের খাবার কিনে বারো মাসের খাবার কিনে যে যতটা পারছে টাকা থাকলে জিনিস কিনতে হবে তারা কি বুঝে এই দেশের কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে মারা যাবে যারা কিনছে সেই কেনার মধ্যে হয়তো আমি আপনি আমার মতো এরকম আমাদের দলেরই কেউ আছে তাদেরকে সরকার কি করে ঠেকাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কি করে ঠেকাবে প্রশ্ন ওরিয়েন্টেশন দরকার আপনি টেলিভিশন গুলো কিসের জন্য সারা জীবন কি আমরা খালি ঝগড়াই করবো আমরা কি ভালো কোনো কথা বলতে পারি না আমি একটু প্রশ্নটা করি এই যে করোনা নিয়েও আমরা দোষারোপের রাজনীতিতে এখন আছি সরকারকে দোষ দিচ্ছি সরকার ব্যর্থ হচ্ছে কিন্তু আমি যেটা প্রশ্ন জানতে চাই সরকার বর্তমানে টানা তিন বছর ধরে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছে আপনারাও ছিলেন প্রতিনিধিত্বে এখন বাইরে সবচেয়ে বড় একটা রাজনৈতিক দল আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে কি করছেন করোনা 
মোকাবেলার জন্য শুধু কি দোষারোপের রাজনীতি না করণীয় আমাদের শুনেন আমাদের লিফলেট বিতরণ এবং আমাদের ডাক্তাররা আমাদের ড্যাবের যেটা ডাক্তার আসলে কারোরই না ডাক্তার সমস্ত বাংলাদেশেরই হওয়া উচিত তারপরেও যে তাদের যে সংগঠন তারা কিন্তু তাদের মত করে কাজ করছে লিফলেট বিতরণ এবং এই যে স্যানিটেশনের জন্য সচেতনতা করা এবং যেটুকু পারছে আমাদের তো অনেক দিনই আমাদের কিছু নাই আপনি জানেন সরকার যেটা পারে সরকারের ভেতর থেকে সরকার যেমন ধরেন একটা যে যেখানে আপনার মনে করেন দেশ যখন করোনায় কাঁপছে তখন সমস্ত আকাশে আতশবাজি বাজছে সেই আতশবাজি বন্ধ করে পারত সরকার চারশো কোটি চার হাজার কোটি বা এক হাজার কোটি টাকা নাকি চাঁদায় উঠিয়েছে সেই চাঁদাগুলো দিয়ে সরকার পারত মাস্ক কিনতে চাঁদাগুলো দিয়ে ডাক্তার আমাদের দেশে ডাক্তার সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত একটা ডাক্তার যদি সুরক্ষিত না থাকে সে রোগীকে কিভাবে ট্রিটমেন্ট করবে সেই ডাক্তারটা যখন খালি হাতে গিয়ে রুগীর ওখানে দাঁড়াচ্ছে কয়বার হাত ধুলেই একটা ডাক্তার যখন সার্বক্ষণিক করোনা রুগীর পাশে থাকবে এবং জেনে না জেনে আমাদের একটা টেস্ট করা মেশিন পর্যন্ত নাই আমরা কি পারতাম না এই শতবার্ষিকী হাজার বার্ষিকী বাদ দিয়ে মেশিন আনতে দুই মাস তো আমরা সময় পেয়েছিলাম আপা আমরা কথা মতো বলেন আজকে আমি একটা রিপোর্ট বলতে চাই যে এইখানে এটা কিন্তু দৈববাণী আমি বলছি না লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজ যে কোভিড নাইনটিন এদের রিপোর্টগুলো কিন্তু এদের যে গবেষণাগুলো কিন্তু পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলো মানছে ইভেন আমেরিকা পর্যন্ত আমি তারা একটা বাংলাদেশ সম্পর্কে গবেষণা করেছে যে সাম্প্রতিককালের খুবই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সাল একটা রিপোর্টের মডেল বাংলাদেশের জনমিতির তথ্য ব্যবহার করে এই ভবিষ্যৎবাণী তারা করেছে যে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে মহামারীতে মোট আট কোটি একানব্বই হাজার বিশ একানব্বই লক্ষ বিশ হাজার একশো এক এক ব্যক্তি এক একষট্টি ব্যক্তি আক্রান্ত হতে পারে যার মাঝে তিন কোটি তিরিশ লক্ষ সাত হাজার তিনশো তিরানব্বই জন রুগী হসপিটালে ট্রিটমেন্ট লাগতে পারে ছয় ছয় লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই রুগীর জন্য আইসিও সাপোর্ট লাগতে পারে পাঁচ লক্ষ সাত হাজার চারশো বিয়াল্লিশ জন রুগী মৃত্যু হতে পারে এই এই রিপোর্টটা এইটা ইম্পেরিয়াল কলেজ অফ লন্ডন এই রিসার্চ কিন্তু অনেক দেশ পাশ্চাত্যের দেশগুলো ফলো করছে তার মানে কি আমরা কি ফলো করা উচিত না আমি এখানে অবশ্যই ফলো করব আপনাদের নিরুপা চৌধুরী মনি আমি যেটা জানাতে চাই আপনার তথ্য নিশ্চয়ই আপনি তথ্যের কথা বলেছেন নিশ্চয়ই এই তথ্য সরকারের কাছে আছে এবং আপনার এই তথ্য জনগণকে আরো সচেতন করবে নিশ্চয়ই আতঙ্কিত করবে না কিন্তু আমি যেটা প্রশ্ন রাখতে চাই যে এখন এটা আতঙ্কিত করার পরিবেশটা সবার একসাথে মিলেমিশে কাজ করার কথা এবং সরকারকে আপনারা বিএনপি কি সরকারকে সহায়তা দিবেন শুধু কি সমালোচনা করে যাবে আপনার কাছে উনি যে তথ্যটা দিলেন সেটা নিশ্চয়ই আপনি তো উপদেষ্টা আইইডিসি আর এর সেটা কতখানি এবং আমি সেটা বলছি না প্রাসঙ্গিক কি অপ্রাসঙ্গিক আমরা আসলে কি করব শুধু কি হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত দেবো মানুষকে তো আমাদের সচেতন করতে হবে কি কি যে স্যানিটাইজার লাগবে না ঘরে যা আছে সেটা দিয়ে আমরা সুরক্ষাতে হতে পারি না আমি তথ্য দিয়ে বলছি তথ্যটা তো এই যে বাংলাদেশের যে সতেরো কোটি মানুষ বিনা বাধায় আমরা এই সংক্রমণ হতে দিই কোনো কিছু না করে আমরা চুপচাপ থাকি তাহলে শতকরা সত্তর ভাগ লোক আক্রান্ত হতে পারে তার মধ্যে শতকরা বিশ ভাগ হাসপাতালে ভর্তি হতে পারে তার মধ্যে শতকরা চার ভাগ মৃত্যুবরণ করতে পারে তিনি শতরো কোটি দাঁত আক্রান্ত হবে ধরে নিয়ে এটা করেছে কাজে এটা একটা মডেল কাল্পনিক কিন্তু কখনো এই বাস্তব এটা ঘটে না চীনে উহানে চীনের যে হুবেই প্রদেশ সেখানে কিন্তু সব জায়গায় ছড়ায়নি উহান শহরে সবচেয়ে ছড়িয়েছে সেই উহান শহরে এই যে শতকরা হিসাবটা ওখান থেকে আসছে এবং এই মডেল দিয়ে প্রত্যেকটা দেশ এটার সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে এটা ধরে নিয়ে তার প্রস্তুতি গ্রহণ করে এই মডেলটা দেওয়া হয় এটাকে বলা হয় রোগতাত্ত্বিক ভবিষ্যৎবাণী এই ভবিষ্যৎবাণী সর্বোচ্চ সীমা বলা হয় কিন্তু বাস্তবে তো স্টেপে ঠেটি হয় না এখন এখন যে পর্যায়ে আমাদের চলছে যে যেখানে ছোট ছোট করে আমাদের রুগী পাওয়া যাচ্ছে ওই জায়গাটা কন্টেন করে ফেলা যে আমি যদি বাংলাদেশটাকে ছোট ছোট ভাগ করে ফেলি যেখানে আমরা তিন চারজন রুগী পেয়েছি তাহলে ওইখানকার যে জনসংখ্যা তারা তাদের মধ্যে আমরা এই তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাবে না তাহলে যিনি রোগের লক্ষণ দেখাবেন তাকে আমরা ওখান থেকে তুলে এনে হাসপাতালে ফেলবো কাজে এই জায়গাটা এই ছড়িয়ে পড়াটা ঠেকানোর কাজটা হচ্ছে এখন সবচেয়ে বড় কাজ সেই ঠেকানোর জায়গাতে কতখানি অগ্রসর হয়ে গেছি সেখানে আপনি বলছেন যে রক্ষা পাবো রক্ষা পাওয়ার বিষয় আছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে একটা হচ্ছে সামাজিক পর্যায়ে তার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আপনি ঠিকই ধরেছেন সবচেয়ে বড় উপদেশ হচ্ছে আমরা একটা কাজ থেকে আর একটা কাজে যাওয়ার মাঝখানে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবো স্যানিটাইজার যদি জরুরি পরিস্থিতি থেকে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া এই হাতটা দিয়ে কিন্তু আমরা সব কিছু ধরি কোনো আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি কাশি লাগতে পারে আমাদের এখনও বাংলাদেশে ঘরে ঘরে করোনা ছড়িয়ে পড়েনি কিন্তু এখন থেকে যদি আমরা অভ্যাস করি আমরা এই হাতটা ব্যবহার হবে এই হাত নো
শরীরে প্রবেশ করতে পারে কাজী এই হাত আমি ভালোই বলেছেন হাত আমার সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক সবচেয়ে বন্ধু আমার আবার এটাকে যদি আমরা পরিষ্কারভাবে রক্ষা না করি আমাকে ক্ষতি করতে পারে এই হাতের উপর জোর জোর দিয়ে আমরা আমরা শতকরা ষাট থেকে সত্তর ভাগ ঝুঁকি থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারবো তারপরে তো আসে আমি হাঁচি কাশি ঢেকে দেব আমি তো করোনা রোগী এখন না কিন্তু হতে পারি আমি হাঁচি কাশি ঢেকে দিলে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে না আমরা হ্যান্ডশেক করবো না কোলাকুলি করবো না এবং এখন থেকেই আমরা যারা বয়স্ক এবং যাদের ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশার কিংবা অন্য অন্য রোগ আছে তাদেরকে আমরা সবচেয়ে সুরক্ষিত রাখবো যে করোনার আজ যেন তাদের গায়ে না লাগে তাহলে আমরা অনেক মৃত্যু ঠেকাতে পারবো আমাদের খুবই সীমিত আকারে আমরা এটাকে ক্ষয়ক্ষতি রাখতে পারবো আমরা নিশ্চয়ই ঠেকাতে পারবো এই দুর্যোগে এখন কি আপনারা এক হয়ে কাজ করার জন্য প্রস্তুতি আছেন আমরা এখন আসার কথা শুনতে চাই আমি আমি আপনাকে একটা কথা বলি আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি বাংলাদেশের মানুষ হচ্ছে পরোপকারী জাত এটা আমি জানি এবং বিএনপি অবশ্যই যাবে আমি তো এক পায়ে খাড়া আজকে যদি প্রধানমন্ত্রী একটা ডাক দেয় যে এই জাতীয় এই অবস্থায় ক্রাইসিস মোমেন্টে আমরা এক হয়ে কাজ করতে চাই আর কাউকে না পেলে আমি আপনার মাধ্যমে বলে গেলাম আমি এক পায়ে খাড়া কিন্তু আমি এইখানে একটা কথা বলছি যেটা মোস্তফাই বললেন হাঁচি কাশি দেবো ঢেকে দিব আপনি জানেন যে প্রতিদিন দুই মাস যাবৎ আমি একজন মহিলাকে আমি প্রেস কনফারেন্সে দেখি প্রেস কনফারেন্সে যিনি বলেন কেউ আসে নাই কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই কিছুই হয় নাই উনি এক সময় হাঁচি দিলেন কথা বলতে বলতে উনি বলছিলেন যে হাঁচি কাশির মধ্যে সবচেয়ে বেশি যা কিন্তু উনি নিজেই নাকটা ঢাকলেন না ওনার পাশের যে পুরুষ কলিকটা ওনার ঘাড়ের উপর হাঁচিটা পড়লো সো আমার দেশের ডাক্তার যারা নকল করে পাশ করে সরি আমি সরি বলছি বেশিরভাগ আমি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট বলছি না আমি ফিফটি পার্সেন্টের উপরে বলছি তাদের নিজেদের সচেতনতা নাই তাদের নিজেদের শিক্ষা নাই সেখানে তারা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে এবং এই সচেতনতাগুলো তৈরি করার জন্যই কিন্তু জনগণ আপনাদের ভোট দেয় আমাকে অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে আপনারা ভোট দেয় আপনারা জনপ্রতিনিধি আপনারা জনপ্রতিনিধি দুজনকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক আতঙ্কিত হবার কিছু নাই এখন আমাদের শুধুই হচ্ছে সচেতন হতে হবে এবং আমাদের এই হাত দুটোকে কাজে লাগাতে হবে অন্য কোনো কাজে না কাউকে মারধর আক্রমণ করার জন্য না নিজেকে সুরক্ষিত করার জন্য আর সুরক্ষিত করার জন্য অনেক বেশি সময় লাগবে না শুধু মনে মনে দুইবারই বলবেন আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি জাস্ট বাইশ সেকেন্ড কিন্তু এ দুটো গানের লাইন একবার উচ্চারণ করলেই বাইশ সেকেন্ড শেষ হয়ে যাবে আবারও বলছি বিশ্বাসঘাতক আপনার হাত বাইশ সেকেন্ডে ধুয়ে ফেলুন শুধু মনে মনে উচ্চারণ করবেন বাইশ সেকেন্ডে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি